Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist es mit Hilfe der neuesten Videotechnik möglich, Dinge anders aussehen zu lassen, als sie eigentlich sind. Nehmen wir zum Beispiel die Anreise auf die Nordseeinsel Amrum. Die geht normalerweise natürlich mit der Fähre vonstatten, aber sieht es hier nicht gerade so aus, als würde ich zu Fuß nach Amrum laufen? Ja, ganz richtig. Und dafür brauche ich überhaupt gar keine Videotechnik. Dafür reicht das kleine, aber sehr feine Weltwunder namens Wattenmeer. Hinter mir liegt Föhr, da vorne ist Amrum und wir laufen gerade bei Ebbe mittendurch. Das ist doch schon so ein bisschen unglaublich, oder? Von Insel zu Insel zu laufen? Ein Traum ist das. Über den Meeresgrund. Ein Traum eines jeden Menschen. Leider ist heute ein bisschen windig, aber ja, dadurch... Ein Dadurch sprudeln die Aerosole umso mehr heute, da wir in unseren Lungen noch lange gut von haben. Zugegeben, ein klein wenig kräftezehrend ist so eine 8 Kilometer Wattwanderung mit Gegenwind und nasser Büchs ja schon. Ja, ist so. <lacht> Aber zum Glück gibt es, auf Amrum angekommen, so einige Möglichkeiten sich zu entspannen. Zum Beispiel in dem Genuss- und Spa-Resort Seeblick, wo man sich nicht nur die watterprobten Füße wieder auf Vordermann bringen lassen, sondern auch ganz besonders speisen kann. Ich lese in eurer Speisekarte hier und da mal das Wort Feinheimisch. Was hat es denn damit auf sich? Es ist ein Verein, also ein Verein von Produzenten und Gastronomen, die regionale Produkte vermarkten untereinander. Im Prinzip das, was Oma und Opa früher gemacht haben, also regionale Produkte selber wieder vom Bauern geholt, im Prinzip zurück zur Vergangenheit. Und so sieht das Ganze dann aus. Als die Kraft wieder da ist, mache ich mich auf eine Radtour über die Insel. Bis zu einem schmalen Bohlenweg an der Westküste, der mich zu einem ganz besonderen Ort führt. Boah, ist das irre. Dem berühmten Kniepsand. Das Verrückte an diesem Strand ist, dass er offiziell gar nicht zu Amrum gehört. Er hat eigentlich mit der Insel nichts zu tun. Das ist eine vorgelagerte Sandbank und die findet es ganz offensichtlich so gemütlich hier, dass sie sich einfach an die Insel anschmiegt. Würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn ich eine Sandbank wäre. Denn spätestens hier, wo einem der Wind um die Ohren pfeift und die Nordsee hinten am Horizont längst wieder ihre volle Kraft zeigt, wird klar, dass auf Amrum wirklich keine Videotricks nötig sind, um besondere Momente zu schaffen.